어떤 어, 할아버지가 자기 재산을 다 이렇게 모았어요. 아, 그 뭐라고 나 오케이 다 가면 헷 재산 그 뭐니? 그래 가지고는 큰 공처럼 생긴 이렇게 검 덩어리를 만들어. 뭐 rồi ông đúc một cái quả bóng bằng vàng thật to. 그걸 이제 집, 집 뒤에다가 장독 안에 숨겼어. Sau đó ông giấu vào phía đằng sau nhà của mình. 뚜껑을 딱 닫아두고. Và đậy lắp lại. 아무도 모르잖아요. Không ai biết phải không? 그 영감님이 한 번씩 가서 뚜껑 열고 검 그렇게 만지보고 또또 방에 들어가요. Và hàng ngày ông ta ra mở lắp ra và sờ vào cục vàng đó rồi lại trở vào nhà. 아, 기쁘거든요. 또 들어가서 이렇게 만져보고 또 들어가. Ông rất vui mừng sau mỗi lần sờ vào cục vàng và hàng ngày cứ ra sờ rồi lại vào. 옆집에 있던 청년이 봤어요. 제 영감이 자꾸 어디 가더니 웃고 나오니까요. Vậy bên cạnh có một anh thanh niên đã nhìn thấy một quái ông não này tại sao cứ ra sờ vào đó rồi vui mừng lại trở vào nhà là sao? Khi không có ông não ở nhà, thanh niên này đã sang mở lắp ra thấy ồ đây là một cục vàng rất lớn. Và anh ta đã lấy cục vàng đó đi và thay vào một cục đá có ngay hình dạng cũng giống như cục vàng đặt vào cái lỗ đó. Cái ông ông này, cái thứ đó không biết rồi, cô, tôi xong rồi để mang ra bỏ rồi, ô cô, tôi chỉ băng cái thứ đó. Và ông não thì không biết rằng cục vàng mình đã mất và vẫn hàng ngày ra sờ vào đó rồi lại cười vui đi vào nhà. Cái hôm bữa tôi cũng ngồi rồi, tôi xem cái này, tôi đi theo cái cái thứ. Và lần một lần kia ông ta mở cái lắp ra nhìn kỹ xem, ô, cục vàng của mình không phải nữa. Cái ông ấy mà cái này, cái này bọn nó mới chui vào, chốt đấy. Mà hóa ra thành cục đá, ông ta thấy vụ đó và té ngất xỉu. Nếu mà mình đưa những cái gì mà mình gặp được. Đây là một câu chuyện do ai đó đã nói lên nhưng mà rất có ý nghĩa phải không? Tại sao con người thế gian cố gắng là thành công mà thành công rồi lại không hạnh phúc? À, chúng ta biết Hemingway là một uh, tác giả được uh, các giới trẻ trên thế giới mến mộ. 그 사람이 쓴 책을 안 읽은 사람이 없다니까요. 그 정도로 그때 당시에 유명한 작가였어요. hầu như những cái tác giả của ông ta, các bạn trẻ trên thế giới đều yêu thích. 돈 많이 벌어. ông ta kiếm cũng rất nhiều tiền. 그런데도 이 사람이 자기가 평소 때 쓰던 그 사냥 총 그거 다 살렸어요. nhưng kết cục thì ông ta đã dùng khẩu súng săn của mình tự sát đi. 전 세계 사람들이 충격 받아. và hầu như mọi người trên thế giới đều sốc về vụ đó. 사실 톨스토이 같은 사람은 글 써서 전 세계 유명한 và cũng như tôi tôi là một tác giả viết sách rất nhiều. Và một ngày kia thôn tôi đã chết và chết như thế nào? Có ngày chết ở tại ga tàu điện giống như một kẻ ăn mày vậy đó. Tại sao con người không có hạnh phúc nhỉ? Ở có những ca sĩ nổi tiếng trên thế giới và kết cục thì cũng chết bởi những loại thuốc. 유명한 배우가 돼가지고 말이죠 전 세계를 움직이는데 약물 때문에. 아, 영화 배우 된 아이, cũng nổi tiếng khắp thế giới và kết cục cũng chết bằng những loại thuốc. 행복하지 않다는 말이지. 아, điều này chứng tỏ họ không hạnh phúc. 왜 인간은 행복하지 않냐? Tại sao con người không hạnh phúc nhỉ? 성경은 이렇게 말씀. 아, kinh thánh có nói như thế này. 요한복음 8장 44절 속이는 자, 멸망시키는 자, 마귀, 거짓말쟁이, 거짓말쟁이의 아비 그렇게 돼. Trong răng đoạn 8 câu 44 có nói rằng Cha các ngươi là ma quỷ Nó là kẻ cướp giết rồi hủy diệt Là kẻ lối dối à, Mắt không nhìn thấy nhưng Satan đang lừa con người hai điều à, Lừa dối để cho tất cả mọi người không cần được cứu rỗi à, Nó lừa dối cho mọi người nhìn thấy thế gian là một cái gì đó rất mạnh mẽ à, Nó nói rằng không được cứu rỗi Và nó lừa dối con người là hình tượng là một cái gì đó rất mạnh mẽ à, Nó lừa dối thế gian là một cái gì đó rất ghê gớm Và kết cục thì nó làm cho con người dẫn đến sự hủy diệt Điều số 2 nó lừa dối Đó là gì các bạn biết không? Sao tan nửa dối dân sự của Đức Chúa Trời được cứu dối không biết được quyền phép của Đức Chúa Trời và phúc âm 
à, lịch sử đã làm chứng chính kinh thánh cựu ước cựu ước có nói về điều đó à, tuần vừa qua chúng ta đã học về sách kinh thánh cựu ước rồi và tuần này chúng ta sẽ học về kinh thánh sách tân ước kinh... sao ta nửa dối chúng ta điều gì đó là không biết về phúc âm tại vì sao chỉ cần không biết phúc âm là được rồi À, dân sự đức chúa trời được cứu rỗi nhưng nó lừa chúng ta. À, đó làm chúng ta không biết về chúc phúc của đức chúa trời lớn biết dường nào. Đây là một cái mà nó lừa chúng ta lớn nhất. À, rất nhiều người nói rằng tôi không tin đức chúa trời, tôi nghĩ những người đó là người khờ duy nhất con người được đức của trời sáng tạo lên để tin đức của trời duy nhất con người được tạo dựng theo hình ảnh của đức của trời cho nên ai đó nói tôi không tin chúa sutrit người đó chắc rằng có vấn đề tại vì người đó tự lừa dối chính mình họ không hạnh phúc nhưng cứ giả bộ mình hạnh phúc cho nên là họ khổ Họ không vui vẻ nhưng giả bộ mình đang vui vẻ Và họ tưởng những khoái lạc trụy lạc của thế gian Là hạnh phúc cho nên tìm theo đó Không hạnh phúc nhưng cứ giả bộ mình đang hạnh phúc đây Đó là đang lừa dối Cho nên họ không gặp được đấng Christ là đương nhiên Cho nên sự khổ lạn khó khăn xảy đến con người liên tục một nhà học giả thần học nổi tiếng kinh thánh đó là Johan Calvin đã nói như thế này à, con người đã bị sa tăng lừa dối bởi nguyên tội cho nên con người không bao giờ tự mình cứu được chính mình đây là cái điều khẳng định thứ nhất À, dù con người có cố gắng hạnh phúc đến mấy thì hạnh phúc nhưng cũng không có hạnh phúc thật đối với con người và điều số 2 có nói rằng con người không tự được cứu rỗi con người không nỗ lực để được cứu rỗi được đâu à bởi vì con người đã thất bại trong sáng khí đoạn 3 rồi và điều số 3 nói rằng Đức Chúa Trời đã có quyết định cứu rỗi con người Đúng không? À, con người đã đang thất bại Đang đi vào cõi chết của thuộc linh của mình Đức Chúa Trời đã quyết định cứu con người Và điều số 4 những người được Đức Chúa Trời cứu rỗi không ai cản nổi Và cuối cùng Doan Can Bin nói thế này Dân sự của Đức Chúa Trời không bị hủy diệt được Vậy thì Can Bin đã nhìn Kinh Thánh và nói những điều đó Ở Có người nói làm sao Job sau khi chịu khổ lạn nhận được chúc phúc gấp hai lần không phải như vậy đâu Cái điều này nói rằng bất cứ một hoạn nạn nào cũng không đánh ngã được Job Điều đó nói như vậy đó Hôm nay chúng ta hiểu đúng về phúc âm và tin là được rồi Hôm nay chúng ta tìm đến chúc phúc và trải nghiệm điều đó là được Điều thứ nhất à, Điều thứ nhất mà Führer đã hiểu ra Führer đã hiểu ra điều gì đây? À, không biết rằng Führer hiểu kinh thánh như thế nào Nhưng mà hôm nay cái lời mà Führer xưng nhận ở đây Điều Führer hiểu được điều gì? À, lúc phía trước đó có rất nhiều người đã nói rất nhiều điều Chuyên sư hỏi mọi người coi ta là ai thì người nói làm sao Thầy là Giang Bắp Típ, người là thầy thì Eli, người là Redemi hay một đấng tiên tri thời xưa Các bạn đây phải nhớ à, Cái thế lực bóng tối nó luôn theo đuổi chúng ta và nó làm chúng ta không biết một điều duy nhất 
Ờ, tất cả những cái khác đều biết nhưng mà duy nhất một điều nó làm cho không biết tại vì sao khi, khi không biết điều này thì kết cục sẽ thất bại và đúng là thất bại rồi nhiều người nhiều tiền ngày nay cũng đã thất bại đó và chính ở đây Peter đã hiểu biết điều này bằng Đức Thánh Đinh. À, Peter đã biết được rằng thời cử ước có nghĩa là môi xe đến không được, rồi các đấng tiên tri, vua đến không được, không làm gì được. Chúng ta phải hiểu điều này đi. Cái điều này không phải rằng coi thường mà cái thế gian không cần học tập, không cần nỗ lực, không phải nói điều đó đâu nhé. À, điều này chúng ta chớ để cái quyền phép bóng tối lừa dối chúng ta phải hiểu điều này đi Điều này điều gì? Chúng ta phải biết được rằng mình được chúc phúc lớn biết dường nào à, Cái điều hiểu được điều này là điều quan trọng à, Chúng ta được cứu rỗi nhận được chúc phúc lớn biết dường nào phải hiểu điều này à, Con người ta nói gì đây? À, nói chú Yêu là Jeremy À, cái chúc phúc chúng ta đón nhận được không phải chỉ giống như Redemi đâu Nói giống như Eli Cái điều chúng ta nhận được chúc phúc đây không phải là mang một chút quyền phép giống như Eli kia đâu Ồ, Giống như Giang Bắp Tiếp Cũng không phải chỉ cần gần đó đâu Hoặc là giống như Tiên Tri Cũng không phải chỉ gần đó đâu thôi Cái chúc phúc chúng ta đón nhận được không phải giống như gần đó đâu À, cái điều mà người tin Chúa bị lừa lớn nhất đó là quyền phép phúc lớn biết rằng làm họ không biết Tôi mong chúng ta chớ bị lừa dối và biết được quyền phép phúc trời lớn biết rằng à, Người được cứu rỗi mà không biết được cái chúc phúc của cứu rỗi lớn biết rằng nào đó là cái lừa à, Người Judah liên tục bị lừa dối cho nên họ đã gặp tai họa đến 7 lần à, Các bạn biết không đất nước chúng ta trước đây đã bị một lần làm thuộc địa cho Nhật Bản Nhưng mà người Juda bị gấp 7 lần như vậy Tại vì họ không biết chúc phúc của cứu rỗi lớn biết dường nào Họ không biết dường nào đây Có nghĩa họ nói rằng Đức Diêu Va là thần của dân Israel À, còn Đức Messi đến Đó là một vị vua có sức lực Để cứu đất nước của họ ra khỏi thuộc địa Bởi vì họ không hiểu những điều đó phải không Hôm nay cái lời xưng nhận của Führer Còn các ngươi thì coi ta là ai Chúa Yêu hỏi môn đồ vậy Chúa là đấng quyết Con Đức Quý Trời hằng sống ở à, đây có bốn điều nói ở đây à, Nói Chúa Yêu là Chúa à, Cái đây là cái điều quan trọng đấy à, Chúa này là một đấng có trách nhiệm trên toàn bộ cuộc đời chúng ta Chúa là đấng quyết Lời phía đời xưng nhận Và điều số 2 nói là đấng quyết à, Đấng quyết này nói ra thì Satan sẽ sợ hãi à, Đấng quyết này mọi quyền pháp bóng tối đều bị trói buộc Tôi mong các bạn nắm chắc điều này Các bạn đừng để lừa dối Tuy biết Rõ về đấng quyết thì mọi quyền phép bóng tối bị trói buộc trước mặt các bạn Chúa là đấng quyết Câu nói này là một câu nói rất lớn này các bạn Ngài là vua thật để trói buộc quyền của Satan Ngài là thầy tế lẽ thật để trói buộc quyền phép của Satan Rùa xà của Satan đến và ngài là đấng tiên tri để nói về con đường cứu rỗi đến đức chúa trời và ngài là con trai đức chúa trời hằng sống à, hình tượng này không phải đức chúa trời mà chúa là con đức chúa trời hằng sống đây là lời xưng nhận rất lớn đó à, duy nhất chỉ điều này thôi thì 
hình tượng bóng tối đều sợ hãi tôi mong các bạn hiểu điều này thì kinh nghiệm điều này thì mọi việc chấm dứt cho các bạn tôi thấy rằng lỗ lực đến mấy thì lỗ lực không thể được được đâu À, tại sao cuộc đời chúng tôi không có lý do gì mà sinh trong thời đại chiến tranh khó khăn rất nhiều Và những lúc đó thì tôi cố gắng nỗ lực đến mấy nhưng mà vẫn rơi vào vũng bùn này không thoát ra được À, tôi cũng đến các tôn giáo, Phật giáo, các thứ để nghiên cứu mà không câu giải đáp trong đó Đấy là toàn những câu nói không được à, Con người không có sức lực gì mà trong Phật giáo nói Người hãy tự sức của người để lỗ lực làm đi à, Nếu như mà không có Đức Chúa Trời, không có Satan Thì cái câu nói đó cũng có thể là còn nghe vậy Nhưng mà đây không thể được và đến một cái tôn giáo kia thì nói rằng bằng sức của chúng ta tự à, có thể là tẩy rửa những cái ô uế cái tội lỗi của chúng ta cái câu này không thể nói được phải không à, kinh thánh có nói rằng tất cả mọi rùa xả tội lỗi của các ngươi chui su đã trói buộc nó rồi tại vì con người không làm được chúa làm thay đúng không tại vì con người không tự giải quyết được điều đó con người không thắng được satan con người không thay đổi được vận mệnh của mình con người không thắng được rùa xả và con người không thắng được sự tấn công của ma quỷ duy nhất đức chúa xu đến chính lời xưng nhận này phiêu đưa đã biết điều đó chúa là đấng quyết con đức chúa trời hằng sống đây là một lời xưng nhận rất lớn Và đối với tôi từ khi biết được cái điều này Thì cuộc đời tôi cũng được thay đổi Và thực sự tôi đã kinh nghiệm được điều này Thay đổi cuộc đời tôi rồi Thay đổi như thế nào đây à, Đối với các bạn thì các bạn biết về tôi Rất rõ À, tôi là một người luôn giặt dẹo đi lang thang Mà cuối cùng trở thành người cứu sống con người khác à, Ngày xưa tôi sống cùng với cha mẹ tôi Luôn lo ăn từng bữa Nhưng bây giờ trở thành người Có nghĩa tiếp sức cho nhiều người khác à, Tôi là người liên tục tranh chiến Giành giật những phật thắng ở cho mình nhưng bây giờ trở thành người biết được quyền phép của đức chúa trời nói một cách khác là vận mệnh của tôi đã được thay đổi rồi vận mệnh gì ở đây có nghĩa là được chuyển từ sự chết sang sự sống đời đời và được chuyển từ con cái của ma quỷ sang con cái của đức chúa trời và trở thành con của đức chúa trời hằng sống các bạn ơi trở thành con của đức chúa trời hằng sống có nghĩa là gì các bạn hiểu chăng À, dân tộc chúng ta là một dân tộc 5.000 năm thờ cúng hình tượng bằng những tảng đá Đá Các bạn ơi làm những tảng đá đục đẽo thành hình tượng và thờ lại đó Những tảng đó, đó không phải Đức Chúa Trời đâu Nhưng mà Đức Chúa Trời, Đức Trời hàng sống Chúa Yêu có phán thế này Hỡi Simon con Dô La, ngươi có phước đó Vì uh, chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu Nhưng bởi cha ta trên trời Thịt và huyết là nói điều gì đây À nói là không phải học tập để biết được điều này Không phải thông minh để biết được điều này Chính là Đức Quý Trời cho ngươi biết điều này Cho nên Chúa có hứa với Phía Rơ rằng Ngươi là Phía Rơ Ngươi là tảng đá Ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên tảng đá này Ta sẽ xây dựng hội thánh của ta trên tảng đá này Cho nên bất cứ khó khăn gì xảy đến chúng ta không sao Tại vì chúng ta là tảng đá Hôm nay các bạn hãy thách thức đi để chiến thắng Các ngươi là tảng đá chú phán vậy Chúng ta thường bị lừa dối Nhìn những cái hiện thực của thế gian à, Nhìn những cái vấn đề hiện thực của thế gian Rõ ràng mình không thất bại mà cuối cùng cứ lo và thất bại Vì cái gì? Vì tự tin của chúng ta Nhìn vào bản thân, nhìn vào tự tin của chúng ta không có tự tin Đáng nghe không thất bại nhưng mà cứ sợ là thất bại Và kết cục thì sao? Cuối cùng bị Satan lừa dối Tại vì cha các ngươi là ma quỷ chuyên lừa dối
Ở phía đơ, ngươi là một tảng đá Ờ, theo bản gốc của kinh thánh là ngươi là tảng đá ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên đá này các quyền âm phủ sẽ không thắng được hội đó đây là một lời nói rất lớn ờ, quyền phép của bóng tối không thắng được ngươi đâu làm thế nào mà thắng được đây quyền của satan cũng không thắng được ngươi đâu Quyền phép của ông âm phủ cũng không thắng được người đâu Chắc chắn là vậy à, Nếu các bạn không ai có may không may mắc bệnh Đừng có buồn chán hãy thách thức với điều đó đi Ta sẽ trao cho người chìa quá thiên quốc Đây là lời hứa thứ ba nếu điều gì ngươi buộc ở dưới đất thì sẽ buộc ở trên trời điều gì ngươi mở dưới đất thì đất mở trên trời à, chìa khóa là gì để mở phải không à, chìa khóa gì nhỉ chú cho đó là chìa khóa thiên quốc cho hứa vậy à, chìa khóa cho để mở mà à, một lần kia tôi đến xe ô tô của tôi cắm chìa khóa mà mở mãi mà không có mở được À, tôi rút ra lại đút khóa vào mở không được đấm xe mà không thấy được vậy thì ai đứng đằng sau tôi đây ông kia ông đang làm gì vậy ồ ờ, vậy thì tôi bảo chết không phải xe của mình cái loại xe này giống y như xe của mình nhưng không phải À, một lần kia tôi về nhà của mình cắm chìa khóa vào cửa mà không mở được à, ấn chuông rồi đấm cửa cũng không thấy mở được là sao một chút thì có một người thò đấu rồi ô ông là ai đấy ồ cuối cùng nhầm vào ồ mình nhầm tầng rồi đáng nghe một căn chung cư tầng trên mà ồ tại vì sao có phải chìa khóa cắm ở đâu cũng mở được đâu ta sẽ cho người chìa khóa thiên quốc à dù chúng ta có yếu đối thiếu thốn đến mức nào chúa vẫn cho chúng ta chìa khóa thiên quốc như chúng ta biết rằng hội thánh của tôi mới đầu xây dựng chỉ mười mấy mét vuông thôi nhưng mà tôi lắm chắc rằng chúa cho tôi chìa khóa thiên quốc à, rất nhiều người nhìn tôi ngày đó bảo ông mà cứ làm như vậy chỉ ba năm ông chết nhưng mà ba mươi năm tôi không có chết tôi tin chắc rằng chúa cho tôi chìa khóa thiên quốc à, rất nhiều người có bối cảnh nhưng tôi không có bối cảnh gì cả rất nhiều người xây dựng hội thánh họ đều có cái thực lực có kinh tế có loại kia còn tôi không có gì nhưng mà tôi có lời hứa của đức chúa trời ta sẽ cho ngươi chìa khóa thiên quốc à, chú hứa rằng chú cho chúng ta chìa khóa để bước ra hiện trường cứu sống nhiều người đó là lời hứa lời phi rơ xưng nhận hôm nay để như vậy à, đây cũng là lời mà chúng ta xưng nhận khi tin truy sù À, khi các lem thử ra ngoài xã hội đừng có bối rối à, khi mà vào quân đội đó thì những người mà nhập ngũ trước một tuần thì người đó gọi là tiền bối những người đi trước còn những người mà vào sau một hai tuần thì gọi là hậu bối à, rõ ràng không có gì khác biệt nhưng mà trong đó thì nhìn có vẻ khác biệt một trời một vực Vậy thì những người đi trước với người đi sau cách nhau một hai tuần thì quần áo cũng giống nhau chẳng có gì cả nhưng mà người ta nhìn có vẻ khác nhau hoàn toàn à, Có gì khác nhau một tờ giấy mà thôi à, Những người học giỏi, những người học không giỏi khác nhau chỉ có một tờ giấy mà thôi Những người học không giỏi chỉ cần nỗ lực thêm một chút thôi là bằng người học giỏi Thế nhưng mà người ta không biết người ta cứ tưởng khác nhau một trời một vực Các bạn biết không những người mà cử tạ và động viên cử tạ đó Những người thắng và người không thắng thì người ta chỉ khác nhau một tờ giấy mà thôi khi chúng ta không biết được điều này thì chúng ta bỏ đi phu âm mà chúng ta lắm chắc những cái khác kết cục sẽ dẫn đến thất bại của chúng ta mà thôi tư cách của chúng ta không phải tư cách để thất bại 
Tại vì chúng ta được cứu bởi huyết của Chúa Giêsu trả giá bằng mức đó rồi, Chúa hứa rằng những người được cứu sẽ cho chìa khóa của thiên quốc. À, các bạn ơi, đôi khi làm chứng thì nó quá là xấu hổ, không thể làm chứng được cuộc đời tôi nó quá vất vả, quá khó khăn. Và bây giờ tôi đến với Chúa, được Chúa ban phước cho. Điều số 3 ở đây có nghĩa là những bằng chứng mà Phêrô nhận được ở đây. À, Satan đối với kẻ không lừa dối được nó sẽ bỏ chạy. Những kẻ lừa dối ông chuyên đi tìm những kẻ nào có thể dễ lừa được. Đặc biệt những các bà các cô dễ bị kẻ lừa dối lừa. Vậy theo thống kê thì những kẻ lừa đảo lừa được ai? Chính các bà các cô. Tại các bà các cô dễ bị kẻ lừa đảo mắc lừa bằng lời nói phải không? Khi một tên lừa đảo bắt đầu muốn lừa ai đó bắt chuyện một hồi thế cả à người này không lừa được rồi thế thì khác nó bỏ chi bỏ đi còn những ai mà nó bảo à người này dễ lừa được nó sẽ gắn liền và đi theo suốt và sau khi Phêrô tin chắc xác quyết lời xưng nhận đó thì có nhiều bằng chứng xảy ra dù chúng ta yếu đuối như Phêrô nhưng cũng đồng nhận được chúc phúc lớn như Phêrô Phêrô này đã từng chối bỏ Chúa Giêsu và bỏ chạy. Và sau khi Chúa Giêsu phục sinh sống lại đã tìm đến với ông. Chúa nói gì? Chúa hỏi Phêrô ngươi có yêu ta chăng? Ờ, Chúa lại hỏi cùng một câu đó ngươi có yêu ta chăng? À, theo bản gốc của kinh thánh thì có nói về cái từ yêu ta chăng nó hơi khác nhau trong mỗi một lần hỏi nhưng mà thần học họ nghiên cứu thì họ bảo cái thời đó phải viết như vậy à, theo một cuốn sách kia nói rằng viết như vậy khi Chúa Giêsu trở lại gặp Phêrô Đơ Chúa không trách mắng một đời nào chỉ hỏi rằng người yêu ta chăng và Phêrô nói rằng tôi yêu Chúa người hãy cho chiên chăn chiên ta ăn đi tại sao À, dù chúng ta có rung động hoặc là đôi khi gặp khó khăn nhưng mà chúng ta lắm chắc lời của Chúa thì cái sự hủy diệt không thể đến với chúng ta được. À, đáng nghe người bỏ Chúa Giêsu rửa xà Chúa Giêsu phải chết đúng không nào? À, cho nên rất nhiều người giải thích kinh thánh sai thế này. À, bởi vì Phêrô đã hối cải còn Judas Iscariot không hối cải cho nên đã chết không phải như vậy đâu nhé. À, Judas Iscariot nó đi theo con đường của nó. À, đó là con người từ ban đầu không được cứu. Còn Phêrô là người xưng nhận đức tin đúng đắn, nói rằng Chúa là đấng quyết con đức cái trời hằng sống. Và sau này thì bởi vì cái bối cảnh khó khăn trong ta đã chối bỏ rùa xà Chúa Giêsu đó là cái sai. Đấy là bởi yếu đuối mà ra. Nhưng mà đó là nói dối thôi. Còn cái lời xưng nhận Chúa đấng quyết con đức cái trời hằng sống đó là lời xưng nhận chân thành. Có đúng không? Ồ, tôi không biết Chúa Yêu đâu. Đó là lời nói dối đó. À, lúc mà Chúa Yêu bị bắt, Phía Rơ nói rằng tôi không biết giê đâu. Đó là lời nói dối do sợ hãi mà thôi. À, chúng ta là người biết Chúa Yêu được cứu rỗi. Có những lúc chúng ta lay động. À, không vì bối rối mà Chúa lại rùa xả bị hủy diệt chúng ta mà. Chúa không có hủy diệt mà Chúa tìm đến với chúng ta. Cũng giống như là Chúa tìm đến Phêrô người yêu ta chăng và Chúa cho Phêrô một cái sứ mệnh hãy chặt chiên ta. Và Phêrô đã được gọi đến núi Đô-li-ve. À, Phêrô được Chúa gọi đến núi Đô-li-ve nhận sứ mệnh tại đây. Phêrô. Và Phêrô là người đứng có là chủ trì tại hội thánh đầu tiên tại phòng cao mát. Và Phêrô là người đứng chủ trì trong cái hội thánh đầu tiên đó. Phêrô nhận được ứng đáp lớn dường đó, đó các bạn. Các bạn 
Cũng giống như Führer là người đầu tiên đã nói rằng Ta nhân danh giê la Lazarus hãy bước đi Ai nói điều đó? Führer đã xưng nhận nói điều đó Tuyệt vời phải không? À, có là giúp người què đứng dậy Ngày xưa là người bỏ chui su chạy trốn đó Nếu các bạn dù là người khó khăn hoặc yếu đuối Nhưng mà xưng nhận đức tin cũng sẽ giống như Führer mạnh mẽ như vậy à, Tại tòa án ông ta nói thế này à, Trong đoạn 4 câu 4 Dưới trời này không có danh nào khác Ban theo loài người để nhờ đó được cứu Ờ, Führer đứng trước tòa án sắp phải chết mà ông ta xưng một câu mạnh mẽ như vậy Và sau này thì Führer có ngày gặp một sự kiện phải vào tù Ngày mai là ngày chết mà ông ta không lo lắng vẫn cứ ngủ ngon ờ, Đức tin của ông ta mạnh mẽ biết dừng nào Ngày mai là ngày mà ông ta bị tử hình mà đêm hôm nay vẫn cứ ngủ ngon này và đức quý trời sai thiên sứ đến đánh thức phiêrô đến mức như vậy phiêrô mạnh mẽ như vậy đó các bạn à, cũng có một lemon thử nói rằng tôi cũng mạnh mẽ lắm ngày chủ nhật tôi đến nhà thờ toàn ngủ thôi chắc là câu đó nói đùa vậy đó nhưng mà thực tế phiêu đưa là người rất mạnh mẽ và sau này phiêu đưa nói gì các bạn biết không anh em là thầy tế lễ nhà vua các bạn ấy thầy tế lễ nhà vua cùng một có nghĩa là một dân tộc được chúa lựa chọn một đất nước thánh của đức Quý trời đất nước thánh là gì đấy được biệt riêng của đức Quý trời dân được chọn là gì có nghĩa là được đức Quý trời lựa chọn và Chúa đã gọi chúng ta để mang ánh sáng này ra cho muôn dân Hôm nay chúng ta hãy tin chắc và lắm chắc điều này đi à, Tôi tin chắc rằng cuộc đời các bạn Chúa sẽ sử dụng để làm nhiều việc lớn cho nước Đức Quốc Trời à, Những người môn đồ của Chúa Sư sống trong tuyệt vọng Nhưng khi được Chúa gọi đến thì trở thành những người cứu sống cả thế giới Các bạn ạ À, Satan là kẻ nó không muốn chúng ta trải nghiệm điều này Nếu chúng ta trải nghiệm thì mọi việc chấm dứt rồi Lúc này là cái lúc mà chúng ta quyết định rằng Mình có nên trở thành người truyền đạo cứu sống thế giới hay không Quyết định thì sẽ được à, Từ bây giờ chúng ta phải xác quyết tin chắc 5 điều À, trong thời gian thứ nhất đoạn 5 từ câu 10 đến câu 13 nói gì Người có đấng quyết thì là con của Đức Quý Trời Người không có đấng quyết thì là không có sự sống trong người đó À, tôi cần phải trải nghiệm Cần phải có năng lực mới được cứu hay sao Không phải Có nghĩa ai có đấng quyết Thì người đó được cứu à, Chúng ta tin truy sư bằng nhân cách Bằng cảm kích Thì chúng ta đã được cứu rồi Trở thành con đức của trời rồi Đó chúng ta phải tin chắc điều đó Đó là tin chắc được cứu rồi Điều số 2 là gì trong giang đoạn 14 câu 14 à, Người được cứu rỗi thì tin chắc cầu nguyện được đức trời ứng đáp cho à, Chúng ta phải tin chắc điều này đi Điều số 3 là gì? À, trong Cô Đinh Tô thứ nhất đoạn 10 à, Dù bất cứ chuyện gì xảy ra đức Quý trời vẫn giúp chúng ta được đắc thắng À, đó là tin chắc được đắc thắng à, Đừng có sợ hãi Chúa chỉ cho chúng ta cái những cái thử thách đủ sức mà thôi à, Nếu như có khó khăn Chúa sẽ mở đường Và Chúa sẽ làm cho chiến thắng những thử thách Đức Quý Trời làm Cho nên những cái thử thách đến nó đủ sức với chúng ta à, Nếu như mà thử thách lớn thì đó là nhân vật lớn Và ứng đáp lớn cũng xảy ra có đúng chẳng Nếu như ứng đắp Thử thách lớn thì đó là những cái nhân vật rất lớn rồi Vậy ai thử thách nhỏ thì cái Sự uh, thử thách cũng rất nhỏ Có nghĩa Chúa cho chúng ta cái thử thách có thể chịu được 
Và Chúa cho chúng ta đắc thắng dư dật không thôi à, Trong thơ đăng thứ nhất đoạn 1 câu 9 à, Chúa tha hết thảy tội lỗi chúng ta Tất cả rùa giả à, Chúa sẽ tha tội cho chúng ta tin chắc được tha tội Là gì nữa Và có một điều mà Chúa hứa nhiều nhất Ta sẽ luôn ở cùng các ngươi trên tận thế Điều này gì đấy đó là chúng ta tin chắc về sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời Phải tin chắc những điều này các bạn ạ Nếu chúng ta không tin chắc điều này Thì cái vấn đề thuộc linh nó sẽ luôn đụng chạm đến chúng ta Như trước đây tôi từng nói các bạn ở Trong nhà rất nhiều chuột Chúng ta đã từng nhìn thấy con mèo bắt chuột chưa ở trong nhà nuôi mèo phải không? À, bây giờ chắc các bạn không tưởng tượng được đâu ngày xưa đó nó rất nhiều chuột mà nhà thì nuôi mèo. Nhưng mà con chuột nào thay khi nhìn được con mèo đứng trước mặt thì không cử động được nữa. Ờ, rất khờ để nghe con chuột chạy về lỗ là được phải không? Nếu con chuột biết chạy về lỗ của mình thì làm sao con mèo bắt được đây? Nhưng mà lúc này con chuột không còn thần kinh đâu nữa Vậy con mèo đứng trước mặt con chuột Thì con chuột run rẩy sợ hãi Không còn chạy được nữa Có nghe nó cứ đứng liên tục Liên tục run run rẩy rẩy Và giống như Không còn cử động được nữa Con mèo nó không có bắt luôn Mà nó còn vờn một hồi Vậy thì nó vờn và Làm cho lăn lộn trước mặt con mèo Có nghe nó lấy chân nó vờn Vậy thì nó vờn cho mấy lần lăn vài vòng và nó bắt đầu nó mới cắn vào Chúng ta xem thế giới động vật những cái con sư tử có con ngựa vằn và đứng trước con sư tử thì tự nhiên không còn chạy được nữa Hoặc những con trâu rừng có những cái sừng lớn đang hét lấy sừng mà hút sư tử chứ tại sao đứng yên một chỗ À, quả thật là khờ phải không lấy cái sừng của mình hút đánh sư tử nhưng mà không có đánh được đứng yên một chỗ cũng giống như con chuột đang nghe phải chạy vào lỗ của mình thì mèo không bắt được cuối cùng đứng yên để nó bổ cho nên chúc phán hãy giao sự sợ hãi mình cho chúa à, ma quỷ giống như sư tử giống luôn đi rình mò những ai sợ hãi lo lắng sẽ tìm được nó sẽ bổ nếu chúng ta kinh nghiệm điều này thì chúng ta sẽ luôn đắc thắng không thôi À, từ trước bây giờ chúng ta thấy rằng luôn luôn có những cái hoàn cảnh lừa dối chúng ta chúng ta đừng để lừa dối là được à, phú Câm không phải chỉ dừng ở đó đâu à, trong hoàn cảnh chúng ta khó khăn chúng ta đừng để lừa, lừa dối à, trong gia đình chúng ta bối cảnh có vấn đề đừng để những điều đó lừa dối Tại vì Phúc Âm có quyền phép giải quyết được hết thầy những điều đó Chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi là được Chúng ta chớ để lừa dối, cứ chờ đợi Thì cái thời gian biểu của Đức Chúa Trời đến, ứng đáp sẽ đến chính xác Hôm nay tôi chúc các bạn à, kinh nghiệm được điều này Và trở thành những người thành công, cứu sống người thất bại của thế gian Chúng ta cùng cầu nguyện Còn cảm tạ Đức Chúa Trời Cảm ơn Chúa vì Chúa đã giúp chúng con biết Phúc Âm Xin Chúa giúp chúng con từ bây giờ kinh nghiệm được Phúc Âm trở thành những người chứng nhận Xin Chúa giúp chúng con có lời xưng tuyên xưng đức tin chân thật Giúp chúng con luôn nhận được sức mới trong thuộc linh của mình Con cầu nguyện nhân danh Chúa Sư Amen